orientadas a, a lo que nosotros pregonamos desde el movimiento Arraigo y que nosotros desarrollamos como modelo de gestión en San Antonio de Areco durante ocho años, que es justamente promover Arraigo, promover el Arraigo de las comunidades a, a los territorios donde nacieron, donde viven o donde uno elige vivir. Eh, la verdad es que ha pasado en la, en la Argentina y el interior bonaerense no es ajeno, que hace más o menos un siglo que se viene consolidando de manera escandalosa, cuando uno observa los números duros, un decrecimiento de la población en cada uno de los territorios del, del interior. Eh, en el mejor de los casos hay amesetamiento, pero nunca crecimiento. Eh, el crecimiento se da en el 0,5% de la superficie de la Argentina, que es el área metropolitana de Buenos Aires, principalmente el conurbano. Si uno hiciera una encuesta en, en primero, segundo cordón y hasta tercer cordón del, del conurbano, o de esas familias que hoy están en Guernica o con estas situaciones eh, tristes eh, que por ausencia de acceso a la tierra y a la vivienda eh, recurren a, a, a ese tipo de, de situaciones, eh, se va a dar cuenta que la inmensa mayoría son desarraigados del interior. Eh, entonces, lo que, lo que corresponde como, como senador y, y en este compromiso que tenemos es orientar las iniciativas legislativas en este sentido. Procrear rural a partir de la enorme cantidad de tierra disponible que hay en el Estado Nacional, en el Estado Provincial y la que pueden producir los municipios. Nosotros en ocho años produjimos tierra fiscal a partir de los ordenamientos territoriales. Los planes de ordenamiento territorial te permiten producir tierra fiscal urbana y periurbana. Y eso va de la mano con un modelo de promoción de agroecología, para, de producción agroecológica, para que justamente estos territorios reservados a la vivienda y producción de pequeños y medianos o de cooperativas de productores, la agricultura familiar, para producir localmente alimentos y que además reduzcan el costo del traslado, sea también a partir de un sistema de producción agroecológico. Entre el ex titular de la, de la sociedad rural y, y ex ministro y secretario de Agricultura, con todas las cosas que ha dicho eh, durante su gestión al frente de esa cartera y lo poco que ha inclinado la balanza para producir alimentos localmente, para incentivar a los pequeños y medianos productores, se dedicó a concentrar y a monopolizar. Eh, y Juan Graboy, por el otro lado, que claramente tiene un compromiso con sectores vulnerables, eh, que está comprometido también con la producción local de alimentos, bueno, la verdad es que eh, yo voy a estar del lado de, de Juan Graboy, pero insisto, no, no en, esta, en esta disputa eh, que, a la que nos quieren llevar medios concentrados, que son socios de los agronegocios, eh, y, y, que, y que no pueden aceptar que haya un modelo de producción local, que es en definitiva lo que vos señalabas recién al principio de la pregunta, sobre los proyectos que nosotros hemos presentado en la legislatura bonaerense y que no han generado ningún tipo de preocupación de parte de, del bloque de, del macrismo. Es, fue uno de los primeros proyectos que presenté en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra. De, de, desde el punto de vista eh, ideológico, la verdad es que no, no debería ser ruido porque es poner tierra del Estado provincial, eh, nacional y municipal a disposición de esquemas crediticios, como el Procrear, pero orientados a la vivienda y producción local de alimentos para pequeños, medianos productores, cooperativas, que hay cientos de miles en la Argentina. Y sin embargo, nunca entró en el orden del día de la Comisión eh, de Asuntos Agrarios o, el, o la comisión respectiva donde, donde, donde están descansando todavía. Entonces, es evidente que hay una posición política del macrismo de seguir concentrando en manos de pocos la tierra y muchos de esos pocos son o grupos concentrados que operan medios de comunicación o fondos comunes de inversión extranjeros con sociedades offshore, como nos estuvo acostumbrado el Macrismo y el propio presidente Macri durante su presidencia.